Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Dia adalah orang dengan segudang talenta, bisa main musik, bisa main piano, bahkan ahli di bidang aviasi, juga seorang trader kripto, trader saham, forex, dan masih banyak lagi. Juga beliau adalah seorang pemegang rekor muri dan penemu dari ilmu pergabungan antara astrologi dan Fibonacci. Siapa dia? Kita undang aja dia adalah Pak Gema Merdeka Kuryadi dari Astro Naji. Ya, apa kabar, Bro Gema? Hey, bro ada kabar baik. Thank you very much. Kehormatan nih bisa ngobrol bareng kita. Bawa pulang Tesla Model 3 gratis melalui program giveaway dari Astro Naji. Caranya, ikuti trading competition yang diadakan oleh Astro Naji. Ikuti pula pelatihan gratis selama satu bulan penuh sebelum kompetisi trading dimulai. Dapatkan ilmunya, bawa pulang Tesla Model 3 untuk ibumu. Kompetisi ini dipersembahkan oleh Astro Naji. Link informasi lebih lengkap ada di deskripsi. Jadi hari ini kan kita mau ngobrolin tentang kripto nih Pak Gema. Ya. Kapan hari itu kan sempat ada sebuah penelitian tuh. Mm-mm. Sempat ada statistik. kalau ternyata investor kripto ini jauh lebih banyak daripada investor saham. Uh-huh. Nah, investor kripto ini sekarang kalau nggak salah saya baca dari media itu 6 juta setengah ke atas. Nah, sementara kalau investor saham itu uh, 5 jutaan. Nah, terutama ini banyakkan dari generasi milenial dan Gen Z. Nah, menurut Pak Gemma nih, kok bisa ya ada fenomena seperti itu? Ini Indonesia kan ya angkanya ya? Indonesia dong. Ya, ya. Oke, okay. kalau menurutku sebenarnya gini, ini semua tidak lepas karena adanya Covid. Makanya kan millennials itu kan kita ngomongnya kolonial, termasuk kayak Bro Angga sendiri kan ibaratnya dia termasuk tokoh kripto millennials nih. Yang mana kalau gitu kita ya. lihat 2014, 15, 16 kan uh, jarang ya kalau kita bicara ya kita kita berjuang paling yang senior-senior aja yang usia-usianya sekarang mungkin udah udah di atas batasan milenial lah gitu kan saya start semua ini juga bahkan 2007 uh, pada saat itu investor juga masih dikit banget tiba-tiba melonjak drastis itu ketika 2020 dan menurut saya kenapa bisa terjadi kayak begitu karena ya memang orang mencari pelarian ya mereka berpikir bahwa uh, dunia capital market ini oke okay, terus kemudian hype nya tentang kripto itu mengalahkan saham padahal kripto sebenarnya 2018 itu kan puncak banget 2018 itu saya jadi korban juga sebenarnya di ripple ya Waktu itu pertama kalinya gue masuk di kripto dan akhirnya diturunin sampai drastis sekali. Nah, mm-hmm. habis itu diem, udah gue diemin aja. Eh, ternyata 2021 balik kan harganya gitu. Jadi, at least nunggu 3 tahun. Dan bersama dengan itu, pas 20 Maret 2020, itu secara global ada satu tanggal di situ menjadi extreme bottoming. Baik itu saham, kripto, gold, semuanya. Dow Jones itu 23 Maret. Jadi, kayak pada saat satu hari setelah masuk musim spring ya, itu kan... Uh, vernal equinox cycle-nya terus semuanya berbalik arah. Nah, kenapa kenapa terjadi 2020 saya nggak tahu dan pada saat itu juga banyak orang yang akhirnya melihat kripto ini secara percentage volatility-nya jauh berpuluh-puluh kali lipat daripada saham sehingga mereka akhirnya masuk dan ya akhirnya sampai hari ini sebanyak koin-koin micin itu bermunculan dan dan orang yang ikut private sale kalau kita comparing sama IPO nih contohnya Uh, buka lapak deh contohnya sama-sama IPO dengan hype nya kayak begitu which is sebelumnya saya udah bikin statistiknya ternyata kalau UBS sama mandiri sekuritas itu cuma 18% maksimum 20% emiten mereka itu naik di hari yang keempat habis itu kelar gitu naiknya dan itu akhirnya terjadi lagi di buka lapak tapi sejelek-jeleknya koin pada saat hari pertama dia naik itu kenaikannya mungkin udah ribuan persen sedangkan ini cuma berapa 20-an persen nah orang-orang yang tidak begitu mengerti tentang fundamental tentang investasi mereka otomatis ya udahlah gue masuk ke kripto aja karena mereka kan nggak punya underlying informasi atau atau pemahaman sehingga bagi mereka ya by default market itu yang namanya trading tuh ya kayak kripto gitu nah itu yang menyebabkan akhirnya orang semua sekarang makin oh kripto 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 dan memang hype nya dibangun secara sistematik ya sistemik banget ini yang ada di Indonesia kita bicara investment itu bukan lagi based on the theory yang yang seharusnya tetapi mereka pakai hype base ya mau ngomong apa memang zamannya kayak begitu gitu itulah ya, dasarnya ya, jadi pom-poman ya istilahnya ini ya, ya ya ini semuanya based on hype they don't even know apa yang mereka lakuin sebenarnya apa yang mereka beli mereka juga nggak tahu 
Sehingga pada saat terjadinya kejatuhan tiba-tiba, semuanya panik, semuanya rame, ada yang mau bunuh diri, ya itu, itu sebuah <laughs> fenomena itu mm-hmm, gitu. Panic sell lah istilahnya ya. Betul, betul. Nah, kalau menurut Pak Gemma nih, kan sekarang kripto lagi hype banget. Nah, apa kira-kira uh, para milenial dan Gen Z ini beralih dari saham menuju ke kripto? Jadi saham ditinggalkan lah istilahnya. Ya, yang memang kita lihat ya di bulan Januari kemarin, setelah koronial, corona milenial yang masuk ke investment itu merasa dalam tanda kutip quote and quote dikhianati oleh saham ketika mereka kena hype-nya kimia farma, kalbe farma, semua farmasi dan kemudian konstruksi habis itu dihantam habis-habisan. Nah, nampaknya mereka lari. Memang benar kalau kita ngelihat ground check di lapangan itu banyak yang orang akhirnya oke, okay, gua ke kripto. Karena waktu itu ketika saham jatuh, kriptonya lagi naik, ya. Tapi apakah akan ditinggalkan? Saya rasa nggak juga, karena memang yang namanya pasar saham itu fungsinya berbeda dengan pasar kripto. Nah, kripto sendiri kan memang ada dua, ada spot, ada futuresnya. Um, kalau kita bicara investment, orang tidak akan invest di kripto. Majority orang tetap akan invest di aset-aset yang punya underlying yang mereka anggap itu lebih baik. Jadi bukan saya bilang kripto nggak punya underlying, tetapi saham itu secara umum subconscious mind orang bahwa dia itu adalah representasi daripada kepemilikan perusahaan. Sedangkan kripto itu sebenarnya juga representasi kepemilikan perusahaan, namun dalam bentuk koin. Nah ini yang yang bagi sebagian orang masih belum bisa menerima. Sama dengan kalau orang zaman dulu di Glodok, Uh, mereka yang namanya dagang tuh harus ada barangnya Tetapi tiba-tiba sekarang mereka dipaksa harus menerima dagang itu ya dagang saham Bahkan uang pun ada uang digital yang mereka bahkan nggak pernah pegang Jadi konsepnya kayak begitu So, apakah akan terjadi perpindahan besar-besaran? Mungkin tidak secara keseluruhan Tapi kalau kita bilang grassroots pemain-pemain yang trader jalanan spekulator Mereka not even trader, not even investor Ya mereka benar-benar spekulan yang mencari untung hit and run mungkin mereka pindah bahkan ya market apapun mereka akan lakukan gitu kurang lebih gitu konsepnya. Oke okay, oke. Okay. Nah penasaran nih uh, Pak Gemma main kripto juga nggak? Saya sekarang lagi dalemin uh, kita kan bicara main itu trading ya. Nah di Astronaci ya di Astronaci sendiri itu kita fokus ke satu pair kita develop cycle-nya sampai udah benar saya expert kayak di kalau di komoditi kan saya pegang gold jadi ibaratnya kayak seluk-beluk karakter gold, cycle astrologinya itu kita udah hitung bahkan uh, doktoral disertasi saya itu kan tentang gold juga nah, waktu saya dapat MFTA itu Master Financial Technical Analysis juga penelitiannya tentang gold nah di kripto ini otomatis dengan ribuan begitu saya mesti pegang satu jadi sekarang kita lagi ngedalemin nge- uh, Bitcoin, BTC USD nya cycle apa aja sih untuk turning point ya cycle apa aja yang bisa buat dia bullish atau buat dia bearish nah otomatis kan Kalau kita major di situ, baik spot maupun futures, ya saya akan pegang satu dulu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi yang saya amati uh, menarik banget ya. Karena kalau kripto ini kan, uh, pairingnya kan memang banyak banget. Bahkan kripto kripto aja setahu saya di coin market cap itu ada 10.000 ribu token. Nah, tapi uh, dari pembicaraan kita sama Pak Gemma ini menarik banget. Kalau Pak Gemma itu fokus di satu pair aja. Tapi yang penting tahu seluk-beluknya ya. Pengalaman saya, kalau kita pindah-pindah terus, itu kebanyakan trading errornya tinggi. Tetapi kalau kita fokus satu, syaratnya adalah dia volatile dan dia liquid. Terus kemudian dia komit dengan yang namanya support resistance, baik itu support resistance secara harga maupun support resistance secara waktu. Itu yang paling penting. Kalau dia tidak respect kepada support resistance, agak susah. Terus kalau misalnya pola-pola yang terbentuk, chart pattern-nya terbentuk dan dia respect ke situ, bikin wages pattern dia respect, double top, double bottom respect. Ya, kita mau setia di situ karena trading itu sebenarnya nggak perlu gengsi harus per apa, tetapi apa yang bisa kita cari bahwa dia itu memiliki satu kecenderungan yang konsisten berulang, nah itu kita ambil. Kalau memang dari BTC aja sudah bagus dan kemudian kita mainkan itu di CFD-nya, waduh itu nggak perlu per yang lain karena Senin sampai Minggu kita benar-benar fokus di situ itu boleh atau Kita lagi cari koin-koin kecil yang memang 45 derajat naik terus ke atas yang memang lagi di pump. Nah itu boleh. Nah it's a matter of portfolio allocation sebenarnya. Berapa banyak untuk koin yang major, berapa banyak untuk koin yang kecil gitu. Oke <tuh> oke. Okay, okay. Nah Pak Gemma ini kan terkenal sebagai penemu astronasi ya. <tuh> nah setahu saya kan dipakai di gold, di forex ya kapan hari ya. <tuh> kalau saya lihat dari video-videonya. Uh, bisa nggak kalau teorinya Pak Gemma ini yang ditemukan itu uh, untuk... Crypto? Ya, yeah, good question. Jadi kita mulai dari BTC USD. Saya menemukan 
uh, Mercury Sextile Jupiter itu saya ada bikin di YouTube cara kaya dari kripto. Ternyata itu memiliki dampak turning point di kripto. Jadi pendekatan financial astrologi itu toolsnya banyak. Yang pertama kan ada uh, sudut pandang geosentrik yang kita pakai. Kita mesti cari planetary aspeknya. apa hubungan planet apa dengan apa yang akan menyebabkan turning point terus posisi planet pada zodiak hubungan korelasi dia terhadap moon pace nya apakah pada saat new moon full moon first quarter atau third quarter itu aja udah ada empat terus pengaruh kepada declination of the moon declination of the planet perpindahan satu planet ke zodiak yang lain retrograde motion jadi ada kayak toolsnya mungkin ada 15 sampai 20 tools yang bisa kita cobain di situ Dan planetary aspeknya aja kita ngitung ya, kan planet ada 9 gitu. Nah, katakan 9 kali 9 deh, korelasinya itu ada 81, 81 kombinasi minimum yang harus kita cek. Bener nggak terjadi pembalikan arah? Dan itu kita masukin lagi ke statistik sampai akhirnya ketemu ada signifikan atau tidak turning pointnya misalnya. Terus apakah pada saat posisi uh, matahari berada di zodiak tertentu, dia bisa menyebabkan bullish atau tidak? Kayak misalnya, Mercury retrograde, 80% dari uh, uji statistik dengan chi-square method itu ketemu bullish trend pada gold. Misalnya kayak minus 5 atau pas hari H-nya itu starting, bottoming, dan kemudian running. Nah, ini yang kita akan cari modelnya. Kalau kita udah ketemu tanggalnya, enak. Dan di Bitcoin itu salah satunya yang saya temukan, Mercury, Sextal, Jupiter, itu 7 dari 10, berarti 70%, atau 70 dari 100, 700 dari 1000. Setiap kali muncul cycle itu, turning point-nya bisa kita expect. Nah, tinggal kita lihat nanti di daily chart-nya dia ketemu nggak nih sama support atau resistance. Nah, pada saat itu terjadi pembalikan arah di daily chart dengan misalnya, yuk nungguin deh misalnya terjadi swing high atau swing low. 3-4 candle daily aja tuh mungkin udah 1.000 sampai, sampai 1.500 pips gitu kalau kita tradingin. Dan kalau mungkin secara percentage mungkin udah 20% atau 30%. Nah, kita nungguin momentum swing yang kayak begitu, Pak Angga. Oke. Okay. Nah, uh, menurut Pak Gemma nih, kan waktu video ini dibuat, waktu kita ngobrol nih kan Bitcoin lagi bulan nih. Nah, prediksinya apa ya untuk bulan-bulan ke depan? Uh, kira-kira mungkin bulan Agustus atau September, prediksinya untuk Bitcoin sendiri gimana? Wow, Kalau pertanya- pertanyaan, pertanyaannya gila. Astronaci nih. <laughs> ini, ini jujur gue belum menganalisa Bitcoin lagi, karena gue lagi sibuk di gold. Cuma, kalau kita bicara gerakan besarnya, Kan kemarin jatuh dari bulan berapa tuh? Uh, pokoknya udah 3 bulan, 4 bulan ini kan, drop kan? Nah, saya ngelihatnya di Ethereum. Jadi Ethereum-nya itu udah bangkit. Memang ada beberapa... Ethereum ya? Ya, hmm. maksudnya kalau Ethereum-nya bangkit, ya Bitcoin-nya juga pasti bangkit. Karena kan mereka ini penguasa jagat raya kripto lah. Jadi kalau kita perhatikan, harusnya kembali ke level 5 bulan tuh mungkin. Dan beberapa insider kasih tahu di, di Indo, Kalau angkanya Bitcoin itu sampai 1, 1 miliar, 1,5 miliar itu very possible. Dan, dan I believe on that, karena pada saat kita ngelihat major structure daripada pergerakan harganya, ini ada uang masuk gede banget. Jadi duit yang masuk gede ini kan bukan berarti, tapi akan terus naik sehingga kita tidak perlu perhatikan swingnya. Ini yang ini yang cukup berbahaya. Jadi karena swingnya gede, ya kita siap-siap aja uh, heavy swingnya kayak begini gitu. Nah kalau Pak Gemma sendiri nih, Pak Gemma kira-kira tradingnya di spot market atau di market futures? Karena mungkin dari viewer saya, itu mungkin lebih banyak main di spot sekarang masih. Oke, okay, saya trading dua-duanya. Jadi, oh, dua-duanya iya dong, ya? spot itu kan mirip saham. Cuma kelemahannya kan buy only. Dan ini beresiko banget. Makanya, uh, dan size-nya kan gede, gak ada leverage ya. So, kalau you mau untung gede, uh, berarti harus taruh modal gede. Taruh modal gede dengan volatility yang gede itu juga mengerikan. Jadi ini harus diperhatiin sebenarnya. Sama-sama taruh 100 juta beli saham bank mandiri, itu... Volatility-nya nggak segede di uh, BTC. Nah, yang dimaksud volatility adalah percentage movement-nya. Support resistance-nya mungkin dari jarak support resistance major mentok-mentok 10%. Tapi support resistance major-nya Bitcoin bisa 20-30, bahkan 50%. Sekali drop bisa 70%. Mau untung besar, harus pakai duit besar. Tapi percentage-nya mengerikan. Nah, ini menjadi satu obstacle yang harus dipahami oleh investor. Oleh karena itu, saya trading di Orbitrade untuk kriptonya gitu. Jadi, kripto yang dalam bentuk CFD. Saya nggak mau kripto yang tergantung sama misalnya kayak broker dengan sistem lending margin kayak begitu. Jadi, saya maunya sekalian aja CFD karena saya udah terbiasa dengan CFD trading gitu. Uh, tadi kan Pak Gemma kan bilang main di futures juga main di spot. Nah, kira-kira berapa persentasenya ya? Berapa persen di spot, berapa persen di futures mungkin? Satu banding satu lah ya. 
Kalau saya bilang, jadi keaktifannya separuh-separuh berarti. Iya, separuh-separuh lah. Keaktifannya separuh-separuh. Tapi m- kalau keaktifan sih, mungkin yang yang saya prioritaskan sekarang adalah yang di CFD-nya. Kenapa? Karena saya perlu short sell-nya. Dengan ada kejatuhan yang jatuh, terus kemudian kita cuma bisa buy setengah mati kita pak. Kita nggak bisa gerak. I- bisa, pilihannya cuma satu, cut loss buyback di bawah sama persis kayak saham udah. Tapi kalau misalnya kita tradingnya itu ada CFD. Udah kita nggak peduli Bitcoin mau bullish atau mau bearish, pokoknya naik turun kita hajar kan gitu. Nah, makanya itu yang membuat akhirnya saya lebih fokus ke depannya akan dimainkan di uh, CFD-nya. Sedangkan yang di spotnya saya taruh, saya nggak akan tradingin. Udah biarin aja di situ. Investasi Invest, berarti jadi, di spot. Hold, hold, hold ya berarti. Saya hold, jadi bener-bener saya nggak mau lihat. Karena kenyataannya memang hmm. walaupun saya nyangkut separah-parahnya di Ripple, itu bisa keluar dalam waktu 3 tahun. Tapi kalau saya nyangkut di saham, belum tentu saya keluar 3 tahun. Jadi buat buat orang-orang yang selalu bilang kripto bahaya, come on, hmm. kita mesti fair. Hmm, 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 hmm. Jadi lebih optimis iya, nih. Iya, lebih optimis. Kalau Sekarang ini nyangkut di Kimia Pharma sama Wijaya Karya aja misalnya. Ya, lu mau comparing dengan nyangkut di kripto, pasti cepatan kripto baliknya. Nah, sehingga saya nggak mau aktif trading di spot. Jadi spot itu begitu ada drop, saya cari support weekly, saya beli di situ. bertahap biarin tapi yang aktifnya by sell wah, segala macam jurus pencak silatnya keluarin di CFD dan itu hasilnya bisa lebih gede nah kalau boleh tahu nih mm-hmm. bocoran buat teman-teman juga nih porto di spotnya Pak Guma apa aja deh porto saya nggak banyak di spot um, tapi jadi gini ini, ini bocoran ya berarti aku dipaksa bocorin hmm, nih bocoran <laughs> nih <laughs> per hari ini saya masih nyangkut di dogecoin Terus waktu itu masuk BTT udah udah aku jual. Terus ada apa ya satu lagi ya? Aduh kayaknya saya udah udah empat tiga bulan ini nggak lihat. Saya lupa terus terang. Jadi ada Doge, terus uh, adalah beberapa koin-koin yang yang kecil. Terus Ethereum saya punya otomatis karena saya mining. Bitcoin saya ada. Terus yang terakhir Bot X. <laughs> Bot X. Oke oke. Ya Bot X sih. Menarik untungnya nih. gede uh, banget. Ternyata saya Pak Kem- ternyata Pak Gemma juga hold Bot X teman-teman. Yeah. Nah ngomong-ngomong tentang Blinder Challenge nih. Uh, setahu saya kan Pak Gemma lagi ngadain uh, trading competition nih. Oh oke. Okay. Nah, bisa bisa diceritain nggak kira-kira uh, mau ngadain trading competition yang kayak apa sih? Ya, jadi ini sebenarnya ada hubungan sama Blinder Challenge kemarin. Dari 50.000 ribu, saya men-challenge diri saya sendiri. Gua harus bisa tunjukin. Dan itu 9 bulan, bro. Lu bayangin 9 bulan, 9 bulan, 9 bulan, bulan lu trading, setiap kali lu ngambil posisi di account yang sama, lu mesti publish ke YouTube. Itu udah sangat mampus hmm. rekamnya, ya kan? Ya, walaupun orang masih tidak mengappreciate tentang itu, ya is oke okay lah, whatever. Pokoknya, gua buktiin, eh itu jadi tuh duitnya. Dan mostly di gold. Ada beberapa di Nasdaq, ada loss-nya juga, dan gua publish setiap kali gua loss tuh kenapa gua loss itu. Pas aku udah withdraw kemarin 500.000 ribu, aku akan bikin giveaway, Jadi giveaway-nya adalah dari 500 ribu yang aku dapetin, itu gue ambil kasih hadiah, namanya adalah Tesla Trading Competition. Nah, Tesla Trading Competition. Yep. Ini Tesla-nya beneran nggak nih? Atau cuma Bener. mungkin mainan, atau mungkin uh, kadang diuangkan yang sesuai okay. dengan Tesla, harganya gitu. Jadi kan aku dapat 5M, ini saya ambil 1,5M. Kita kerjasama sama Prestis buat event, jadi sama Bro Rudi Salim, nanti penyerahan hadiahnya mudah-mudahan nanti Bro Rudi Salim sendiri, penyerahan hadiahnya kita buat di Prestis, Prestis Motor di Jakarta. So, ini adalah sebuah event giveaway terbesarnya Astronaci, juara satunya dapat Tesla, juara duanya itu dapat Honda Brio, dan yang lain-lain. Caranya simple bro, kalau kali ini tuh giveaway, jadi Astronaci kalau bikin tanding, competition itu pasti ada tiap bulan, dan biasanya juaranya diambil sama anak-anak CAT. Makanya anak-anak CT hmm. program tuh kalau ada uh, siapapun bikin pertandingan trading pasti menang gitu. Sehingga orang males ah kalau ada anak CT. Jadi kali ini tuh adalah banyak-banyakan lot. Nah makanya banyak-banyakan lot. lot udah giveaway. Jadi misalnya kita ngomong gini, ada spekulan dia mau dapetin giveaway itu. ya udah aku trading deh CFD apalagi nanti di Orbitrade kan ada uh, US stocks, ada crypto, forex, uh, lengkap deh pokoknya ya. Mereka punya banyak pilihan, mereka mau gila-gilaan ya mereka trading gitu dengan lot yang gede. Eh ternyata mereka margin call, mereka loss 500 juta. Tapi mereka menang, hadiahnya satu setengah m balikan, artinya mereka untung. Jadi ini event celebration bersama. Tetapi saya nggak mau bagi-bagi duit kayak kayak semua orang gue bagiin nggak. Ayo kita yang bener, 
lu trading kalau bisa menang-menang, kalau enggak ya yang paling aktif tradingnya. Jadi kayak jangan jangan dijulitin lagi. Ah, oh, berarti mendidik orang untuk trading asal-asalan ya. Ini bukan asal-asalan, ini giveaway. Jadi kalau memang akhirnya kita kasih giveaway dengan begitu banyak, itu kita siapin 2M kurang lebih. Jadi dari yang 500 ribu itu kita ambil 2M karena ada Honda Brio, motor, segala macam. Itu kita balikin, berbagi. Jadi akun kecil pun juga mungkin bisa bisa juara gitu kalau misalnya diaktif ya. Namanya trading pakai lot, ada yang pakai robot, pakai robot juga boleh. Mungkin pakai robot satu hari. Pakai robot juga boleh, boleh. ya nih berarti ya? Boleh, pakai robot mungkin sehari entry 100 kali, 200 kali kan kita nggak tahu. Tiba-tiba nanti di akhir periode lotnya paling gede gitu. Ya udah dapat Tesla gitu. Ya itu itu tra- Tesla trading competition bro yang kita akan buat. Kalau nggak salah nanti mulainya bulan Oktober. Oke, okay. jadi kesimpulannya yang bisa saya dapat nih berarti banyak-banyakan lot. Uh, rugi nggak masalah ya berarti kan karena yang diambil sebagai pemenang ini bukan yang profit paling banyak ya. tapi yang transaksinya paling banyak, paling banyak. Betul, kenapa ya? karena ya itu tadi <laughs> pas kita mau bikin kita survei kita nggak mau kalau profit paling banyak kenapa udah banyak ngejiper jadi belum belum tuh orang Indonesia kalau hmm. melihat uh, urutan pertama roy nya udah 500% udah males deh nggak jadi deh gitu tapi kalau begitu di, dibilang lot paling banyak mereka merasa kayak Ya, gue hantam aja berapa lot gitu. Yang penting profit gue paling gede. Karena ada orang yang kayak nanti dua hari sebelum closing date untuk pertandingan dia malah menang loh. Kenapa? Karena lotnya paling gede misalnya atau misalnya kayak kayak yang pakai roy percentage bisa aja tiba-tiba nanti di akhirnya kayak dua hari itu terus kemudian dia melompat roynya gede karena yang lainnya tumbang. Jadi mereka merasa bahwa kalau trading by Roy itu stres banget. Ya, walaupun kita ada pertandingan tiap bulan di iklub tuh ada yang by Roy. Tapi kalau kali ini kita bener-bener ini pesta bersama lah. Karena Billionaire Challenge kemarin kita udah menang. Ini giveaway kita kasih kayak gitu. Oke. Jadi mulainya bulan Oktober ya? Iya, mulainya bulan. Awal Oktober ya? Awal Oktober. Jadi periodnya 2 uh, bulan. Sampai tang- 2 bulan. 2 bulan berarti sampai Desember. Jadi Desember. cut off-nya kalau nggak salah tanggal 26 Desember setelah Natal kita cut off. Jadi di situ kita hitung uh, siapa yang menangnya berapa, lot terbanyak berapa, nanti juara 1, 2, 3, 4, 5-nya itu nanti akan diundang uh, ke prestis untuk kita penyerahan hadiah. Dan itu bener-bener Tesla-nya dikasih. Masalah nanti lu mau jual atau mau ngapain sih terserah. Kita kasihnya satu mobil. Nih. Mobil ya? Mobil. Kasihnya. Tesla warna merah. Jadi... Model 3. <laughs> Wah jadi keren banget nih uh, bisa dapat hadiah Natal atau hadiah akhir Betul, tahun Tesla. Tesla Tesla atau atau at least bisa dapat Brio lah Bi- lumayan juga lumayan kan? lumayan dapat Brio kan. Hmm. Nah jadi uh, karena yang menang nih yang punya transaksi yang paling banyak hmm. uh, bener nggak kalau nanti akan ada yang nyinyir nih di bawah kolom komentar mungkin dia akan nyinyir bilang wah yang menang kan pasti orang yang punya duit aja gitu. Ya apapun itu terserah. Lu mau ngomong apa, yang jelas ini house rule-nya begitu, pertandingan penyelenggara kayak mm-hmm. begitu. Jangan dong nanti kalau dibilang, as lomba 17-an kok panjat pinang, saya kan gemuk, nggak bisa naik misalnya. <laughs> nah, masa panitia disalahin? Nah, itu kan kebiasaan orang kita ya. Jadi ya apapun itu, pokoknya saya udah serahin ini uang. Nih, beliin hadiah. Dan kita pakai pihak ketiga, penyelenggara. Jadi kita ada brand consultant. Bukan astronaci, mereka yang pikirkan apa gamenya, ya udah kita serahin pokoknya dari 500 ribu dolar aku ambil uh, 2M, nih hadiahnya. Nggak gampang loh orang udah profit, terus kemudian profitnya mau diambil 40%-nya dikasih ke publik untuk hadiah itu, itu nggak gampang gitu. Mm-hmm. Gitu. Jadi saya appreciate banget sih sama Luar biasa, Keren siapa tahu Pak Angga <laughs> bisa ikutan juga. <laughs> Oh gitu ya. Oh, iya dong. Tapi kalau saya ikutan juga, kalau saya ikutan juga nih nanti yang di bawah kolom komentar pasti nyinyir nih. Apa? Kong kali kong. Orang dalam yang menang. <laughs> Benar. Tapi pemenangnya kita akan panggil. E, pastinya kan ada sosial media dan seterusnya kan udah kita verifikasi lah pada dasarnya. Ya kita lihat aja. E, semua terbuka kok dia misalnya bisa dapetin berapa lot. Kemudian juga ini kan kita lagi bikin giveaway lagi nih, bro. Angga kita bikin nazar saya yang kemarin salah klik itu. Nah, saya bikin dari hasil kemarin recovery duitnya balik itu dari floating loss, gue kasih 500 juta. Itu saya modalin 100 orang. Ya kan? Satu orang dapat 5 juta. Kurang apa coba? Gue modalin. Nah, mereka ini boleh ikut trading competition Tesla. Padahal harusnya deposit minimum kalau nggak salah 1000 ya. 1000 dolar gitu. Mereka boleh nih ikut dengan dengan uang 500 dolar ini coba bayangin jadi kalau bisa jadi dari 100 orang ini bisa menang Tesla udah dimodalin dapat Tesla lagi jadi tahun ini adalah tahun dedikasinya astronasi untuk Indonesia yang sedang ppkm 
Orang kan selalu bilang, pelan-pelan kita mati, gitu kan. Karena PPKM. <laughs> ya, saya tidak pernah mau percaya itu. PPKM ya PPKM, but life must go on. Dan kita yang hari ini ada diberkati, ya bagaimana caranya kita bisa berbagi. Masalah nanti tanggapan masyarakat begini, begitu, tidak ada manusia yang bisa membuat semua orang bahagia. Tapi at least, yes. saya di sini, mm-hmm. saya bisa berkarya, saya bisa bantu orang, that's it. Orang mau nilai baik, buruk, uh, ada lagunya tuh yang lu mau ngomongin gue, gue, gue bodo amat kan. Ya udah bodo amat aja gitu. Mm-hmm. Jadi ya itulah uh, yang akan kita lakukan dan aku harap teman-teman dari kripto juga bisa ikut join karena diharapkan um, ini bisa menjadi satu pesta bersamalah trader Indonesia udah saatnya kita bersatu dan mudah-mudahan one day bisa lebih keren lagi gitu. Jadi yang penting ini kan perspektif ya bisa pelan-pelan kita mati tapi juga bisa pelan-pelan kita menang pak. Betul. Nah pelan-pelan kita menang kan tergantung kita mau yang mana sekarang kalau misalnya kita mau anggap diri kita mati ya. negatif vibration ada hidup lu makan makin masuk ke dalam makin ke dalam tapi kalau kita optimis nggak peduli kerjaan lu apa misalnya hari ini sebagai teman-teman yang sekarang di ojek online ya ya udah jalanin aja kita nggak pernah tahu gitu ya hari ini ojek online karena saya punya teman hari ini dia jadi kapten pilot di batik air airbus dulunya dia jualan ayam goreng keliling terus dia mengangkut bakul bayangin se se ekstrim itu akhirnya dia bisa jadi kapten pilot 320 gitu di batik air Ya kan kemarin saya baru ketemu ngobrol wow itu yang namanya perjuangan. Tapi kalau hidupmu tidak berkarya ada kesempatan lu nggak mau ambil bilangnya nggak bisa. Tapi kalau lihat orang yang sukses lu nggak seneng lu dengki lu julitin ya itulah yang kita bilang sebagai uh, korban daripada globalisasi. Menurut saya itu. Hmm korban globalisasi Betul. ya ini. <laughs> oh ya untuk uh, trading ya ini nanti di platform apa ya bro? Jadi nanti di Orbit Trade itu Meta Trader Five. That's the DMA CFD itu adalah uh, CFD contract for difference product ya sama kayak forex futures gitu tetapi direct market access. Ini kita baru kerja sama kita sebagai brand ambassadornya di mana broker ini dari uh, international broker juga yang yang dia mengincar uh, orang-orang yang memang pingin direct ke market tetapi dengan size trading yang lebih kecil. Nah, itu tradingnya benar-benar cepat dan itu tempat trading yang pertama kali bergaransi. Jadi kan Kalau kita bicara tempat trading yang bergaransi, itu ketika ada error, harganya nggak benar dari marketnya, mereka tuh akan langsung support dan dan diganti gitu. Makanya ini adalah sebuah jaminan, adalah kemerdekaan buat masyarakat Indonesia yang selama ini tradingnya dicurangi, tradingnya kadang spreadnya bisa melar nggak karu-karuan, terus kemudian uh, customer service kalau ditanya muter-muter, withdraw depositnya dipersulit. Ya, itu akan hilang semua dengan adanya direct market access contract for difference ini. Sekali ngeklik udah kayak demo account ngekliknya, terus kemudian uh, ada error, apapun itu errornya yang bener-bener error nih, udah pasti di replace, nggak usah pusing gitu. Karena udah kejadian beberapa kali dari yang previous broker, karena konsep ini yang kita bawa dan mereka mau gitu. Jadi misalnya uh, harga spreadnya ini melar, karena, karena satu dan lain hal dari liquidity providernya jelek, nah itu akan di... Um, right off gitu misalnya. Nah, ini akan menjadi satu kenyamanan dengan keamanan buat buat klien sehingga kita sebagai penyelenggara hadiah kita akan tunjuk broker mana nih yang kira-kira layak. Nah nanti informasinya bisa langsung kontak karena ini adalah eventnya Astronaci. Jadi Astronaci yang akan nentuin brokernya ini um, aturan mainnya seperti ini dan let's have fun. Oke. Okay. Nah kira-kira nanti ada trainingnya dulu nggak? Karena kan siapa tahu ada teman-teman yang masih awam nih tapi pingin ikutan. Yes. Nah, mantap. kira-kira bisa di training nggak sama Bro Gema atau timnya Serona Jadi? Yes. Ini? Jadi Tesla Competition ini spesial. Kita tahu bahwa semua orang pingin mendapatkan edukasi. Jadi kita siapkan trader scam. Sebelum lu ikut kompetisi yang udah deposit dan udah siap accountnya itu akan kita freeze accountnya jadi kayak Uh, ya dia boleh freeze dia minta bantuan kita kayak ya udah akun ini jangan sampai duit gua kepake gitu boleh pokoknya deposit setelah itu boleh mengikuti trader scam kita akan adakan trader scam satu bulan kurang lebih maksimum satu setengah bulan untuk diedukasi bagaimana caranya trading dengan agresif trading scalping tetapi aman untuk tujuannya adalah bisa memenangin uh, hadiah-hadiah ini Jadi kan harus dikasih strategi. Kalau misalnya dia tradingnya seminggu masuk entry-nya cuma dua kali nggak bakal menang. Nah sekarang gimana caranya dia nungguin market yang lagi volatile, tapi aman. Tradingnya based on teknik, 
trading system kayak gimana, itu ada trader scam-nya dan itu gratis. Bayangin. Kita persiapin dia untuk ikut lomba ini untuk bisa menang lomba hadiah Tesla-nya ini dan kita siapin satu setengah bulan trader scam gitu. Jadi 1000 dolar udah include trader scam-nya itu yes, ya. udah include. Jadi diharapkan pas kompetisi berlangsung uh, trade trainer di rumah benar-benar bisa siap untuk fight. Dan itu pun nanti dikasih riset sih. Kita akan distribusi juga ada research kita bagiin gitu. Jadi mereka biar punya gambaran. Oke, okay, mantap mantap. Tapi kalau yang masuknya di tengah nih, nggak nggak pada awal Oktober, misal masuknya uh, di pertengahan Oktober, bisa nggak uh, ikut trader scam-nya juga? Boleh, boleh. Berarti trader scam ini berlangsung selama kompetisi. Selama kompetisi, ya? betul. Selama kompetisi dan ada rekamannya kalau nggak salah. Jadi kalau yang ketinggalan, dia bisa ngikutin dari video-video sebelumnya yang udah direkam. Gitu. Oh ya bro, kita mau nambahin dikit tentang kripto ya ini ya. Nah, untuk bulan-bulan uh, ke depan nih, kira-kira prediksinya tentang Bitcoin gimana dari pandangan astronaci, utamanya mungkin dari susunan planet-planet nih. Karena kita pastinya penasaran banget tentang Bitcoin dari financial astrology. Oke, jadi kita lihat kalau untuk um, kripto ini, di dalam penelitian kita yang masih berlangsung, ada beberapa cycle yang bisa kita teliti bersama. Moon pace. Saya masih dalemin. New moon, full moon, first quarter, third quarter. Terus kemudian planet Mercury dengan beberapa planet besar yang lainnya. Mercury, Jupiter itu satu udah ketemu. Saya mau nunggu sampai terjadi lagi Mercury, Jupiter cycle. Apakah itu sextile, opposition square. Dan pada saat itu terjadi, nanti kita akan cobain trading bareng. Nah, kita akan update juga penelitian dan riset-riset kita di cara kayak dari crypto uh, di Astronasi Channel. Nanti bro Angga ikut. Ya barengan kita kita coba live dan kita nganalisis bareng. Tapi menurut saya okay. sekarang it's a good moment untuk menunggu bahwa si BTC USD ini akan istirahat dari kenaikan yang kemarin dan kita lagi cari-cari support yang kuatnya untuk terus digas lagi BTC-nya mudah-mudahan ya kembali ke kepala 5 gitu. So, ya selama dia tidak turun lagi di bawah 38.000 atau 37.000, saya rasa harusnya uh, bullish bias yang akan ada di market ini gitu. Tapi sekali lagi nih Jangan sampai omongan saya ini dipakai, oh berarti bullish, klik buy, jebret langsung, wah ya, begitu juga gitu ya. Dan ini yang kita mesti sangat berhati-hati sekarang kalau ngomong karena banyak banget orang yang tidak memiliki literasi yang baik. Jadi begitu kita dengar nih, kita diskusi aja bahwa uh, Bitcoin ini kayaknya akan bullish gitu. Dan dia nggak akan mikir, dia akan langsung klik, plok. Dia nggak akan peduli yang lain, begitu turun nanti teriak-teriak. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Kalau mau belajar, silakan ke channelnya Bro Angga atau nanti ke channel Astronaci di Trade Trainer ataupun di cara kayak dari kripto itu bisa kita pelajari dan nanti risetnya saya bagiin. Tapi arahnya jelas ya, bullish bias saya masih percaya itu lebih besar uh, probability-nya. Nah, sekarang ini Bro, hmm. kan kita sudah bahas tentang kripto hmm. nih, udah bahas tentang trading competition nih. Nah, mungkin saya mau bahas sedikit tentang trading competition-nya. Uh, mungkin ada yang sulit nih di bawah. Nah, saya mungkin coba itu ya, bacain ya, ya atau mungkin bayangin kira-kira mereka julidnya tuh kayak apa okay, sih gitu. Oke, okay. oke. Nah, kalau yang dari pikiran saya, mereka pasti julidnya gini nih. Wah, modal seribu dolar kok gede banget sih gitu. Hmm. Nah, ini jawabnya gimana nih bro? Wow, menarik juga ya. Ya, biasanya orang akan merasa bahwa um, harusnya nggak terbatas dong modalnya kan kayak gitu. Ya, menurut saya kenapa harus seribu dolar? Karena... Kalau misalnya trading di bawah 1000 dolar bisa ada murid-murid astrologi jadi 50 dolar jadi 1600. Tetapi hmm. kali ini 1000 dolar supaya kalau misalnya kamu mau kejar-kejaran lot besar itu aman. Jangan sampai modalnya 200 lalu karena maksain hadiahnya lalu kejar-kejaran lot besar money management nggak bener overload akhirnya margin call nanti stres. Jadi lebih baik kalau misalnya tidak punya uang sampah dalam tanda kutip 1000 dolar ya udah nonton aja deh mendingan. Karena daripada nanti terlalu ngejar, karena gimana-gimana psikologinya adalah orang kalau udah masuk, udah terdaftar, akunnya udah ready. Sedikit banyak, saya percaya mereka pasti ngejar. Nah, kalau misalnya udah ngejar modalnya 200, 300, tradingnya di Nasdaq, di Gold, habis itu lotnya banyak, itu udah 101% hangus duitnya. Gitu, jadi itulah kenapa harus 1000 dolar. Jadi, tapi 1000 dolar ini kan bukan uang pendaftaran ya? nggak hilang memang dipakai untuk yes. trading kalau profit ya buat kita yeah, sendiri kalau rugi ya resiko sendiri. sendiri betul betul, ya? betul. ya itu deposit minimum deposit untuk ikut kompetisi inilah gitu dan dapat 
Traders camp tadi. Dapat traders camp. Yang mungkin kalau itu dibikin training uh, mungkin lebih dari seribu dolar. Kan satu ya? bulan setengah bro. Siapa yang mau ngajarin satu bulan setengah hanya <laughs> untuk uh, orang aja bikin workshop seribu dolar sepuluh juta ya. Ini ini kita bilang bicara seribu dolar kurus sepuluh ribu ya. Seribu dolar yang yang sepuluh juta aja mungkin orang bikin training tiga hari empat hari ini satu bulan setengah bayangin ya kan dipersiapkan untuk itu itu. Dan itu modalnya kalau mau tarik lagi gratis ya boleh. Ya. Dengan gratis. Hmm. Nah, mungkin ada yang julid lagi nih. Mereka bilangnya trader pemula nggak mungkin menang, yang menang yang udah pinter-pinter aja gitu. Nah, ini jawabnya gimana nih? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita nggak bikin based on ROI. Kalau ini based on profit, pasti kalah yang pemula. Nggak fair. Gitu. Jadi misalnya dia taruh uang 1000, trader yang pemula mungkin habis duitnya, tapi yang uh, senior-senior dia cukup naik 100% aja dari 1000 jadi 2000, dia udah menang. Nggak perlu sebenarnya yang sampai ribuan persen, karena at the end yang akhirnya aja berapa gitu persentagenya. Ya bisa aja yang pemula awalnya bagus, tiga hari sebelum menjelang penutupan margin call semua, ya yang untung cuma 20 persen yang menang. Nah makanya kita bikin dah lot terbanyak karena ini giveaway. Tapi kalau dari saya pribadi hmm. nih, ini kalau dari saya hmm. loh, sebenarnya nggak ada ruginya sih, karena kan kita cuma deposit seribu dolar di Orbitrade, Terus kalau untung juga buat kita rugi ya, ya resiko kita sendiri plus dapat trainingnya itu sih. Uh, oh, ngelihat ngelihatnya trader scam-nya malah nih. Lebih dari situ. Oke, okay, oke. Okay. Ya, kalau saya sih pribadi saya, saya lihat di trader scam-nya malah. Oke, okay, nice. Wah, ini angle yang lucu hmm. sih. <laughs> Jadi nggak terlalu ngelihat Tesla-nya, <laughs> yang lihatnya trader scam-nya. Yang penting di di depan gua udah dapat sesuatu dulu gitu ya. Nggak menang pun tetap tetap profit sih, nggak menang. Iya, iya. Ibaratnya lu udah udah dapat trader scam gitu. Ya, i- i- ya, even nggak usah di tradingin, duitnya ditaruh hmm. situ aja, bisa ngikutin traders camp, habis itu cabut misalnya, kan kan itu akal a- yes, akal licik orang kan kayak begitu tuh. <laughs> ya, 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 ya. Tapi sah. Ya kan? sah saja, nggak apa-apa. Uh, ya kalau dia merasa bahwa yeah, yeah, dia cuma yeah. mau ikut traders camp, bagi kita juga nggak masalah gitu, karena sekali lagi ini pesta hmm. ini berbagi sebenarnya. Nah, tapi ini untuk umum ya, bukan hanya ya, sekedar untuk umum. buat member asal Wah, aja. Siapapun boleh, mungkin kalau bisa 5.000 orang ikut join, 10.000 orang ikut traders campnya, ayo. Nah, teman-teman, kita kan udah ngobrol banyak nih sama Pak Gema. Kalau di kamera saya nih, ini 1 jam 28 menit. Nah, tapi yang ada di channel saya, mungkin ini adalah sari-sarinya yang mungkin boleh dibilang juice version-nya. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau nonton full version-nya, bisa ke channelnya Astro Naji. Nah, kalau teman-teman mau ikut trading competition atau giveaway yang diadakan sama Astro Naji, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi nanti teman-teman bisa daftar di sana